Η επιβολή του περιορισμού στις αναλήψεις μετρητών και η κεφαλαιακή έλεγχη έχουν καταστήσει δύσκολη όχι μόνο την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και τη λειτουργικότητα των επιχειρήσεων. Αυτό προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησε η Endeavor Greece σε δείγμα 300 επιλεγμένων επιχειρήσεων για το διάστημα από 13 έως 17 Ιουλίου. Σύμφωνα με την έρευνα, η σημαντική μείωση των πωλήσεων, τα σχέδια για μεταφορά έδρα στο εξωτερικό και η φόβη για ενδεχόμενο κούρεμα καταθέσεων είναι ορισμένα από τα αποτελέσματα της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι τον τελευταίο καιρό οι επιχειρηματίες. Ειδικότερα το 69% των επιχειρήσεων υπέστη σημαντική μείωση πωλήσεων, το 58% έχει επηρεαστεί πολύ από τους περιορισμούς της διεθνής συναλλαγής, ενώ μόλις το 23% σχεδιάζει μεταφορά έδρα στο εξωτερικό. Όσον αφορά στο πώς βλέπουν οι επιχειρήσεις στο μέλλον, η απάντηση σύμφωνα με την κυρία Ζηλάκου είναι μάλλον απεσιόδοξα. Θεωρούν ότι η κεφαλαιακή έλεγχη θα παραμείνει τουλάχιστον για, ε, από τρεις μήνες και πάνω μας έχουν απαντήσει σχεδόν περισσότεροι και μάλιστα ένα 44% έχει απαντήσει ότι πιστεύω θα κρατήσει πάνω από 10 μήνες που θεωρούν ότι ουσιαστικά θα πρέπει να προσαρμοστούμε σίγουρα σε αυτό για αρκετό διάστημα ακόμα και ένα ποσοστό της ε, τάξης του που, ε, ε, 50% περίπου, πιστεύω ότι θα έχουμε και κούρεμα. Όπω προκύπτει από την έρευνα τη Endeavor, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αναμένει κούρεμα καταθέσεων. Οι 7 στι 10 επιχειρήσει θεωρούν ότι οι κεφαλαιακοί έλεγχοι θα κρατήσουν περισσότερου από 4 μήνε, ενώ το 44% εκτιμά πω η διάρκεια θα είναι μεγαλύτερη των 10 μηνών. Σε ποσοστό 80% οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ για τα επόμενα δύο έτη, με τη συντριπτική πλειοψηφία, το 97%, να επιθυμεί την εξέλιξη αυτή. Όπως επισημαίνει η Διευθύντρια Επικοινωνίας της Endeavor Greece, κάποιες επιχειρήσεις, φοβούμενες στο κούρεμα καταθέσεων, προχώρησαν σε αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους σε προμηθευτές και προπληρωμή μισθών. Σε μικρότερο ποσοστό έγιναν μειώσεις ή πληρωμών, απολύσεις ή δόθηκαν υποχρεωτικές άδειες.